প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এটা হলো প্রাথমিক স্তরে শিক্ষামূলক ইউটিউব চ্যানেল টেন মিনিটস বাংলা টিউটোরিয়াল এই টেন মিনিটস বাংলা টিউটোরিয়াল পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম আবারও তোমাদের সামনে আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম আজকের পাঠ শ্রেণী পঞ্চম বিষয় প্রাথমিক বিজ্ঞান অধ্যায় চতুর্থ পাঠের ধরন সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর প্রাথমিক বিজ্ঞান পঞ্চম শ্রেণী আজকে আমরা পঞ্চম শ্রেণী বিজ্ঞান বিষয়ের চতুর্থ অধ্যায়ের পনেরোটি সৃজনশীল প্রশ্ন ও তার উত্তর নিয়ে পর্ব আট এর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করব তাহলে বন্ধুরা তোমরা যারা আমার চ্যানেলটি দেখছো আর এখনও সাবস্ক্রাইব করো নেই তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে নাও সেই সাথে লাইক কমেন্ট ও বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো কারণ তোমাদের বেশি বেশি সাবস্ক্রাইব লাইক কমেন্ট ও শেয়ার আমাকে নতুন নতুন ভিডিও বানাতে উৎসাহ প্রদান করে আর কথা না বাড়িয়ে তাহলে শুরু করা যাক আজকে আমাদের প্রথম প্রশ্ন বায়ুর কোন উপাদানটি আগুন নেবাতে সাহায্য করে ইউরিয়া সারের মাধ্যমে গাছের বৃদ্ধিতে আমরা বায়ুর কোন উপাদানকে ব্যবহার করি একজন মাঝি কিভাবে বায়ু প্রবাহ কাজে লাগায় তা একটি বাক্য লেখ দৈনন্দিন কাজে বায়ু প্রবাহের দুটি ব্যবহার লেখো তো দেখো বন্ধুরা আমাদের প্রশ্নের প্রথম অংশ দেখো বায়ু কোন উপাদানটি আগুন নেবাতে সাহায্য করে বায়ুর কার্বন ডাই অক্সাইড নামক উপাদানটি আগুন নেবাতে সাহায্য করে ইউরিয়া সারের মাধ্যমে গাছের বৃদ্ধিতে আমরা বায়ুর কোন উপাদানকে ব্যবহার করি ইউরিয়া সারের মাধ্যমে গাছের বৃদ্ধিতে আমরা বায়ুর নাইট্রোজেন উপাদানকে ব্যবহার করি একজন মাঝি কিভাবে বায়ু প্রবাহকে কাজে লাগে তা একটি বাক্য লেখো দেখো একজন মাঝি বায়ু প্রবাহকে কাজে লাগিয়ে পাল তোলা নৌকা চালায় এরপরে প্রশ্নে আর এক আরও একটা অংশ আছে দৈনন্দিন বায়ু প্রবাহের দুটি ব্যবহার দেখো দৈনন্দিন কাজে বায়ু প্রবাহ বায়ু প্রবাহের দুটি ব্যবহার হলো এক বায়ু প্রবাহকে ব্যবহার করে বড় চরকা বা টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় দুই বায়ু প্রবাহকে কাজে লাগিয়ে ফসল ঝেড়ে ময়লা দূর করা হয় তো বন্ধুরা এক নাম প্রশ্ন ও তার উত্তর দেখলাম এবার আমরা দুই নাম প্রশ্নে চলে যাই দুই নাম প্রশ্ন দেখো ধূমপান ক্ষতিকর কেন পরিবেশের উপর বায়ু দূষণের দুটি প্রভাব লেখো বায়ু দূষণ রোধে দুটি করণীয় লেখো আচ্ছা দেখো ধূমপানের ফলে যেমন কাশি হাঁপানি ব্রঙ্কাইটিস ফুসফুসে ক্যান্সার ইত্যাদি রোগ হতে পারে এসব কারণে ধূমপান ক্ষতিকর প্রশ্ন ছিল ধূমপান ক্ষতিকর কেন দেখো ধূমপানের ফলে যেমন কাশি হাঁপানি ব্রঙ্কাইটিস ফুসফুসের ক্যান্সার ইত্যাদি রোগ হতে পারে এসব কারণে ধূমপান ক্ষতিকর পরিবেশের উপর বায়ু দূষণের দুটি প্রভাব লেখো দেখো পরিবেশের উপর বায়ু দূষণের দুটি প্রভাব হলো এক পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে দুই এসিড বৃষ্টি হচ্ছে এরপরে প্রশ্নের দেখো শেষ অংশে বায়ু দূষণের বায়ু দূষণ রোধে দুটি করণীয় দেখো বায়ু দূষণ রোধে করণীয় এটা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রশ্নে আসবে দেখবো দেখো এক জীবাশ্ম জ্বালানির অতিরিক্ত ব্যবহার কমানো দুই ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করে গাছ লাগানো তো বন্ধুরা দুই নং প্রশ্ন ও তার উত্তর দেখলাম এবার আমরা তিন নং প্রশ্ন ও তার উত্তরে চলে যাব দেখো তিন নং প্রশ্ন তোমার মা বেচা কাপড় শুকায় এরূপ বায়ু প্রবাহের চারটি ব্যবহার লেখো এ প্রবাহ ব্যবহার করে টারবাইন ঘুরিয়ে কি উৎপাদন করা যায় দেখো কাপড় শুকানোর জন্য বায়ু প্রবাহের চারটি ব্যবহার নিম্নরূপ এক শরীর ঠান্ডা রাখতে বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবহার দুই ফসল ঝেড়ে ময়লা পরিষ্কার করতে বায়ু প্রবাহ ব্যবহৃত হয় তিন পালতলা নৌকা চলতে সাহায্য করে চার বেজার চুল শুকানোর জন্য হেয়ার ড্রয়ার ব্যবহার এ প্রবাহ ব্যবহার করে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় এটা হলো শেষ অংশ এ প্রবাহ ব্যবহার করে টারবাইন ঘুরিয়ে কি উৎপাদন করা হয় এ প্রবাহ ব্যবহার করে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় তো বন্ধুরা তিন নং প্রশ্ন ও তার উত্তর দেখলাম এবার আমরা চার নং প্রশ্ন ও তার উত্তর দেখব আদনান কোমল পানীয় খেতে পছন্দ করে এটি এই পানীয় ঝাঁঝালো ভাব ধরে রাখতে কোনটি ব্যবহার করা হয় এটি আর কোথায় ব্যবহার করা যায় এরূপ বায়ুর আরেকটি উপাদানের তিনটি ব্যবহার লেখো দেখো কোমল পানীয় ঝাঁঝালো ভাব ধরে রাখার জন্য কার্বন ডাই অক্সাইড ব্যবহার করা হয় দেখো এই পানীয় ঝাঁঝালো ভাব ধরে রাখতে কোনটি ব্যবহার করা হয় 
কোন অর্থাৎ বায়ুর কোন উপাদানটি ব্যবহার করে কোমল পানীয় যা জলভাব ধরে রাখার জন্য কার্বন ডাই অক্সাইড ব্যবহার করা হয় প্রশ্নের প্রথম অংশ ছিল এটা দ্বিতীয় অংশ দেখো এই পানীয় এটি আর কোথায় ব্যবহার করা হয় দেখো এই কার্বন ডাই অক্সাইড আর কোথায় ব্যবহার করা হয় আগুন নেবা এটি আগুন নেবার জন্য অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করা হয় এর পরের অংশ দেখো এর বায়ুর আরেকটি উপাদানের তিনটি ব্যবহার দেখো বায়ুর আরেকটি উপাদান হল অক্সিজেন যা শ্বাসকষ্ট রোগী ডুবুরি এবং পর্বতারোহীকে সিলিন্ডারের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয় তো বন্ধুরা আমরা চার নং প্রশ্ন উত্তর দেখলাম এবার আমরা পাঁচ নংয়ে চলে যাব পাঁচ নং প্রশ্ন সাবা যে বাস করে বিদ্যালয়ে যায় তা থেকে নির্গত ধোয়া বায়ু দূষণ করে আর কোন কোন পদার্থ এই দূষণ ঘটায় এই দূষণের চারটি কারণ লেখো দেখো আর কোন কোন পদার্থ এই দূষণ ঘটায় বিভিন্ন ধরনের পদার্থ যেমন রাসায়নিক পদার্থ গ্যাস ধুলিকণা দুর্গন্ধ বায়ুতে মিশে বায়ু দূষিত করে বায়ু দূষণের চারটি কারণ হল এক জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো দুই কলকারখানা ও যানবাহনের ধোয়া তিন যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলা চার যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগের কারণে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে বায়ু দূষিত হয় দেখো আমরা পাঁচ নং প্রশ্ন ও তার উত্তর দেখলাম এবার আমরা ছয় নং প্রশ্নে চলে যাব ছয় নং প্রশ্ন তোমার ছোট ভাই কিছুদিন ধরে শ্বাসকষ্টে বকছে পরিবেশের কোন দূষণের ফলে তার এই রোগ হলো পরিবেশের উপর আর পরিবেশের উপর এর দুটি প্রভাব লেখো দূষণ প্রতিরোধে তোমার করণীয় দুটি বাক্যের লেখো দেখো বায়ু দূষণের ফলে শ্বাসজনিত রোগ সৃষ্টি হয় তোমার ছোট ভাই কিছুদিন ধরে শ্বাস শ্বাসকষ্টে বকছে পরিবেশে কোন দূষণের ফলে তাহলে এই পরিবেশে কোন দূষণ বায়ু দূষণ বায়ু দূষণের ফলে শ্বাসজনিত রোগ সৃষ্টি হয় পরিবেশের উপর বায়ু দূষণের দুটি প্রভাব হলো এক পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে দুই এসিড বৃষ্টি হচ্ছে এই হলো পরিবেশের উপর এর দুটি প্রভাব দূষণ প্রতিরোধে তোমার দুটি করণীয় দেখো দূষণ প্রতিরোধে করণীয় কাজ হলো এক জীবাশ্ম জ্বালানির অতিরিক্ত ব্যবহার কমানো ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করে গাছ লাগানো এই দেখো পূর্ববর্তী প্রশ্ন ছিল দূষণ প্রতিরোধী করণীয় কাজ হ্যাঁ দেখো একই কথা এখানেও চলে আসছে তো বন্ধুরা আমরা ছয় নং প্রশ্ন ও তার উত্তর দেখলাম এবার আমরা সাত নং প্রশ্নে চলে যাব বায়ু দূষণ রোদের পাঁচটি উপায় লেখো দেখো বায়ু দূষণ রোদের পাঁচটি উপায় হলো এক কালো ধোয়া উৎপাদন করে এমন যানবাহন ব্যবহার না করা দুই ইটের বাটায় লোকালয় থেকে দূরে স্থাপন করা তিন কম জ্বালানি ব্যবহার হয় এমন উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা চার গাছ লাগিয়ে নতুন বনভূমি সৃষ্টি করা পাঁচ উন্নত চুলা ব্যবহার করা এই পাঁচটি হলো বায়ু দূষণ রোদের পাঁচটি বায়ু দূষণ রোদের উপায় এছাড়া আরও অনেক উপায় আছে আমাদের পাঁচটি চেয়েছে সেজন্য আমরা এই পাঁচটি দেখলাম তো বন্ধুরা এবার আমরা আট নং প্রশ্ন ও তার উত্তরে চলে যাব দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত কাজে আমরা বায়ু ব্যবহার করি বায়ুর এরূপ পাঁচটি ব্যবহার লেখো দেখো এই এই চ্যাপ্টারে একটা প্রশ্নের সাথে আর একটা প্রশ্ন কিন্তু অনেকটা মিল আছে কিছুটা কিছু অংশ মিল থাকবে দেখো আর তার মানে হলো এই চ্যাপ্টারটা খুবই সহজ এই চ্যাপ্টারের মূল বিষয় হলো বায়ু দূষণ ও তার প্রতিরোধ এখান থেকে আমরা বিভিন্ন প্রশ্ন করে এবং তার উত্তর তোমাদের দেখানো হয়েছে দেখো দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত কাজে আমরা বায়ুর ব্যবহার করি বায়ুর এরূপ পাঁচটি ব্যবহার দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত কাজে আমরা বায়ুর ব্যবহার করি বায়ুর এরূপ পাঁচটি ব্যবহার হলো এক সাইকেল বা গাড়ির চাকায় বায়ু ভর্তি করে চালানো তোমরা জানো যে সাইকেল যদি চাকায় যদি হাওয়া না থাকে বা গাড়ির চাকায় সাইকেল বা গাড়ি চলবে না অর্থাৎ সাইকেল বা গাড়ির চাকায় বায়ু ভর্তি করে চালানো দুই ফসল যেটি ময়লা দূর করতে দেখো ফসল ময়লা থাকে সেই ফসল আমরা ময়লা দূর করতে বায়ু ব্যবহার করি এরপরে দেখো ভেজা চুল শুকানোর জন্য আমরা বায়ু ব্যবহার করি এরপর নদীতে পাল তোলা নৌকা চালাতে আমরা বায়ু ব্যবহার করি আর পাঁচ নামে দেখো ভেজা কাপড় শুকানোর জন্য বায়ু দরকার হয় দেখো তাহলে দেখো আমাদের এই পাঁচটি ব্যবহার আমরা লিখলাম আট নাম প্রশ্নে যেটা চেয়েছে 
বায়ুর পাঁচটি ব্যবহার এবার আমরা নয় নং প্রশ্নে চলে যাব নয় নং প্রশ্ন দেখো বায়ু কি অক্সিজেন সিলিন্ডারের প্রয়োজনীয়তা চারটি বাইকে লেখো দেখো খুব ভালো প্রশ্ন পৃথিবীকে ঘিরে থাকা বর্ণহীন স্বাধীন গন্ধহীন গ্যাসীয় মিশ্র পদার্থই হলো বায়ু দেখো পৃথিবী বায়ু কি পৃথিবীকে ঘিরে থাকা বর্ণহীন গন্ধহীন বন্ধহীন স্বাধীন গন্ধহীন গ্যাসীয় মিশ্র পদার্থই হলো বায়ু এরপরের অংশে ছিল প্রশ্নের পরবর্তী অংশে ছিল অক্সিজেন সিলিন্ডারের প্রয়োজনীয়তা চারটি বাক্য লেখো অক্সিজেন সিলিন্ডারের প্রয়োজনীয়তা চারটি বাক্য হলো এক ডুবিরা যখন নদী বা সমুদ্র নিচে কোনো কিছু সন্ধানে ঘুরে বেড়ান তখন অক্সিজেন সিলিন্ডারে অক্সিজেন ব্যবহার করেন পর্বতরোহী ভূপৃষ্ঠ থেকে যতই উপরে উঠে অক্সিজেন পরিমাণ ততই কমতে থাকে তাই তার অক্সিজেন সিলিন্ডার ব্যবহার করেন দুই আচ্ছা তিন হাসপাতাল হাসপাতালে শ্বাসকষ্টের রোগীদের সিলিন্ডার অক্সিজেন সরবরাহ করা হয় চার বিভিন্ন শিল্প কারখানায় আগুন জ্বালাতে অক্সিজেন সিলিন্ডার ব্যবহার প্রচলন আছে তো দেখো অক্সিজেন সিলিন্ডার চারটি প্রয়োজনীয়তা আমরা দেখলাম তাই ছিল আমাদের নয় নয় প্রশ্ন অথার উত্তর এবার আমরা দশ নং চলে যাব তোমার গ্রামে বায়ু দূষণের যে যে কারণ তুমি লক্ষ্য করছো সেগুলো পাঁচটি বাক্য লেখো দেখো বন্ধুরা খুবই সহজ কিন্তু এই চ্যাপ্টারটা এক একটা প্রশ্নের সাথে আর একটা প্রশ্ন কিন্তু বেশিরভাগই কিন্তু মিলে যাচ্ছে আমাদের গ্রামে বায়ু দূষণের যে সকল কারণগুলো দায়ী সেগুলো হলো এক গাছপালা পোড়ানোর কারণে উৎপাদ উৎপন্ন ধোয়া বায়ু দূষিত করছে গাছপালা পোড়ানোর কারণে উৎপন্ন ধোয়া বায়ু দূষিত করছে দুই খোলা পায়খানা ব্যবহার করার ফলে সৃষ্ট দুর্গন্ধ বায়ু দূষিত হচ্ছে তিন যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলার কারণে বায়ু দূষিত হচ্ছে চার বিভিন্ন ধরনের সনাতন যানবাহন হাতে নির্গত কালো ধোয়া বায়ু দূষিত করছে অর্থাৎ আগের গুলো যে যানবাহন সেখানে সেই যানবাহন থেকে বেশি বেশি কালো ধোয়া নির্গত হয় এরপরে পাঁচ নং পাঁচ নং বাক্য জমিতে অধিক কীটনাশকের ব্যবহার বায়ু দূষিত করছে তো বন্ধুরা আরেকবার দেখো প্রশ্নটা ছিল কি তোমার গ্রামে বায়ু দূষণের যে যে কারণ তুমি লক্ষ্য করছো সেগুলো পাঁচটি বাক্যে তো দেখো বন্ধুরা আমার গ্রামে বায়ু দূষণের জন্য যে সকল কারণগুলো দায়ী সেগুলো হলো এক গাছপালা পোড়ানোর কারণে উৎপন্ন ধোয়া বায়ু দূষিত করছে গাছপালা পোড়ানোর কারণে গাছপালা পোড়ানো যাবে না দুই খোলা পায়খানা ব্যবহার করার ফলে সৃষ্ট দুর্গন্ধ বায়ু দূষিত হচ্ছে তিন যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলার কারণে বায়ু দূষিত হচ্ছে চার বিভিন্ন ধরনের সনাতন যানবাহন হতে নির্গত ধোয়া কালো ধোয়া বায়ু দূষিত করছে পাঁচ জমিতে অধিক কীটনাশকের ব্যবহারও বায়ু দূষিত করছে বন্ধুরা আমরা দশ নং প্রশ্ন তার উত্তর দেখলাম এবার আমরা এগারো নং চলে যাব বায়ু দূষণের পাঁচটি ক্ষতিকর ক্ষতিকর প্রভাব লেখো দেখো বায়ু দূষণের পাঁচটি ক্ষতিকর প্রভাব হলো বায়ু দূষণের ফলে মানুষের ফুসফুসের ক্যান্সার শ্বাসজনিত রোগ হৃদরোগ সব বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় দুই জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর ফলে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড অন্য অন্য ক্ষতিকর গ্যাস ছড়ায় তো বায়ু দূষণে ক্ষতিকর প্রভাব জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর ফলে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড ও অন্যান্য ক্ষতিকর গ্যাস ছড়ায় তিন বায়ু দূষণের ফলে জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে ফলে পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে ও এসির বৃষ্টি হচ্ছে চার বায়ু দূষণের কারণে পরিবেশ দোয়া ও দুলোময় হয়ে যায় পাঁচ এছাড়া বায়ু দূষণের পরিবেশের অন্যান্য উপাদানগুলোর সম্বন্ধ সঠিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হয় তো এই ছিল বায়ু দূষণের পাঁচটি ক্ষতিকর প্রভাব অর্থাৎ এগারো নং প্রশ্ন ছিল এটা তার উত্তর দেখলাম এবার আমরা বারো নং চলে যাব তোমার গ্রামে বায়ু দূষণ প্রতিরোধে তোমার গৃহীত পাঁচটি পদক্ষেপ আমার গ্রামে বায়ু দূষণ প্রতিরোধে আমার গৃহীত পদক্ষেপগুলো এক শক্তির ব্যবহার কমিয়ে সকলে সকলকে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার কমাতে পরামর্শ দেব শক্তির ব্যবহার কমিয়ে সকলকে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার কমাতে পরামর্শ দেব দুই কালো দোয়া সৃষ্টিকারী যানবাহন ব্যবহার কমাতে বলব তিন ধূমপান ও তামাক সেবন না করতে জনগণকে সচেতন করব চার সকলকে নিয়ে ময়লা এলাকার ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করব পাঁচ বেশি করে গাছ বেশি বেশি করে গাছ লাগাবো ও অন্যকে উৎসাহ উৎসাহিত করব এই ছিল আমাদের বারো নং প্রশ্ন এবার আমরা তেরো নং প্রশ্নে চলে আসছি 
মানুষ কিভাবে বায়ু প্রবাহকে দৈনন্দিন জীবন ব্যবহার করে দেখো এরা পূর্ব কিন্তু এই প্রশ্ন নিয়ে আমাদের আলোচনা হয়েছে আবার দেখো মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে প্রায় একই রকম প্রশ্ন ছিল একটু একটু ঘুরিয়ে এই জন্যই তোমাদের এখানে দেওয়া হয়েছে মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে নানাভাবে বায়ু প্রবাহকে ব্যবহার করে এক বড় চরকা বা টারবাইন গুড়ি বিদ্যুৎ উৎপাদনে দুই ফসল জেরে ময়লা দূর করতে পাল তিন পালতলা নৌকা চালাতে চার বেজা চুল ও বেজা কাপড় শুকাতে পাঁচ শরীরকে ঠান্ডা রাখতে এরপর আমরা চোদ্দ নং প্রশ্নে চলে যাব বেজা কাপড় যত দ্রুত সম্ভব শুকানো প্রয়োজন কিন্তু বাহিরে বৃষ্টি হচ্ছে ঘরের ভেতর কিভাবে আমরা দ্রুত কাপড় শুকাতে পারি দেখো বায়ু প্রবাহ বেজা কাপড় থেকে দ্রুত পানি সরিয়ে নিতে সাহায্য করে আমরা বেজা কাপড় শুকানোর জন্য খোলা জায়গায় বাতাসে মেলে রাখি এ কাজটি সাধারণত ঘরের বাইরে করা হয় কিন্তু বৃষ্টির সময় ঘরের বাইরে কাপড় শুকাতে দেওয়া যায় না এমন অবস্থায় কাপড় দ্রুত শুকাতে আমরা বেজা কাপড়কে ঘরের ভিতর দড়িতে ঝুলিয়ে দিতে পারি এরপর বৈদ্যুতিক পাখা ছেড়ে দিলে যে বায়ু প্রবাহিত হবে সেই বায়ু প্রবাহে কাপড় দ্রুত শুকিয়ে যাবে দেখো চোদ্দ নাক প্রশ্ন তোমরা আরও বেশ কয়েকবার পরে নিবে প্রয়োজনে ভিডিওটি স্টপ করে তারপর তোমরা পরে নিবে পরে আমরা পনেরো নাক প্রশ্ন চলে যাব কি কি কারণে বায়ু দূষিত হয় মানুষ কিভাবে বায়ু দূষিত করছে দেখবে এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু ইতিপূর্বে আমাদের আলোচনা করা হয়েছে যদিও প্রশ্নটা প্রশ্ন কিন্তু দেখতে ভিন্ন কিন্তু উত্তর কিন্তু কাছাকাছি দেখো বিভিন্ন ধরনের পদার্থ যেমন রাসায়নিক পদার্থ গ্যাস ধূলিকণা ধোঁয়া অথবা দুর্গন্ধ বায়ুতে মিশে বায়ু দূষিত করছে মানুষ বিভিন্নভাবে বায়ু দূষিত করছে যেমন মানুষ কলকারখানা চালাতে জীবাষ্ম জ্বালানি ব্যবহার করছে দুই মানুষ তার প্রয়োজনে যানবাহন ব্যবহার করছে ফলে এ থেকে নির্গত দোয়া বায়ু দূষিত করছে তিন মানুষ যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ও মলমূত্র ত্যাগ করে এর ফলে বায়ু দূষিত হচ্ছে দেখো ইউরিয়া সার প্রস্তুতিতে বায়ু কোন গ্যাসটি ব্যবহার করা হয় ইউরিয়া সার প্রস্তুতি বায়ু নাইট্রোজেন এটা একটা মূলত এটা একটা ছোট প্রশ্ন ছিল তো বন্ধুরা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে যারা এই পর্ব দেখলে পরবর্তীতে আমার এই টেন মিনিটস বাংলা টিউটোরিয়াল থেকে অন্যান্য পর্বগুলো দেখে নিও ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর আমার চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে কারণ এই চ্যানেলে তোমাদের জন্য নিত্য নতুন ভিডিও আপলোড করা হয় ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ